Dzień dobry, witam wszystkich. Tomasz z tej strony, Gambit Tradera. I zaczynamy poranny przegląd rynków. Mamy dzisiaj 17 czerwca 2024 roku. No i jesteśmy po takich naprawdę bardzo ważnych wydarzeniach, które były w zeszłym tygodniu. Czyli mieliśmy tutaj oczyty inflacyjne ze Stanów Zjednoczonych, plus dodatkowo konferencję fomc -u. I no to jak gdyby nam pokazało, co się będzie z rynkami na chwilę obecną działo. Zaczniemy sobie tutaj od głównej analizy, czyli euro-dolara, bo... Ta para walutowa pokazuje nam, jakie są nastroje i w którą stronę rynek chce iść. Czy on chce zrobić korektę jakąś większą, czy to może być tylko e, okazja do tego, że do, dołączymy się do jakiegoś większego trendu, który dalej trwa i do tej hosty, którą mamy. Także skoncentrujmy się na tym, co tutaj mamy, na tym rynku euro do dolara, a potem sobie zobaczymy inne rynki i jak one się układają. Zobaczcie, euro dolar, on był w kluczowym miejscu, o którym sobie już też od jakiegoś czasu mówiliśmy, czyli tutaj... Wybicie tego dołka tutaj nastąpiło, sugerowało nam, że będziemy jechać do dołu. Naj, najważniejsza płynność, która tu się pojawiła, najważniejsza płynność, która tu się pojawiła dla tych swingów, dlatego i dlatego. I my byliśmy gotowi w tej strefie, co się dalej będzie działo. No i w tej strefie była płynność, która tutaj nam się zbudowała, wolumen płynnościowy. Dodatkowo mieliśmy powtórzenie korekty 1 do 1, czyli ta żółta strefa. I o tym sobie mówiliśmy, czy u nas na grupie na gambicie tradera, czy mówiliśmy sobie na tych porannych moich przeglądach rynku, które robimy, że rynki czekały na jakiś impuls, na jakąś tutaj, jakieś wydarzenie, które pozwoliło, by rozpocząć te spadki. No i takie wydarzenia mieliśmy. Pierwsze to były wyniki wyborów w Europie, do Europarlamentu i jakie partie tam zwyciężyły. A drugie to było to, co generalnie nam się na konferencji prasowej Europejskiego Banku Centralnego wykluło, można by powiedzieć, perspektywy tego, co dalej będzie Europejski Bank Centralny robił, plus do tego dane inflacyjne i konferencja Fedu. To spowodowało, że na chwilę obecną mamy tutaj jak gdyby umocnienie dolara. No i część rynków nie spodziewała się tego, no ale my czytamy wykres. No i widzimy, że na chwilę obecną ten swing, który my tu mamy, to on zaczyna mniej więcej taką swoją podróż. I on będzie jechał... Myślę, że powinien jechać do tej strefy 1.0.40 i tam się dopiero rozstrzygnie, bo z większego interwału możemy tu mieć dopiero tak zwaną korektę prostą, czyli tu będzie ta korekta nasza i tu może nam się wyrysować jedynka, dwójka i dopiero z tego miejsca, z tej niebieskiej na tej strefy będziemy jechać ewentualnie na fali numer 3 do góry i to będzie mógł być jakiś taki następny mocny swing albo impuls na giełdach i w ogóle w gospodarce. Dajcie kciuki w górę jeszcze, bo widzę, że tutaj malutko mamy, a bardzo by nas tutaj to ucieszyło, jeżeli byście dali te kciuki w górę. Subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem i zapraszam do dołączenia do nas, do Gambitu Trader. Jak sobie przejdziemy na interwał 4-godzinowy, to teraz mamy tutaj e, kilka stref. No my się na chwilę obecną zatrzymaliśmy w takiej strefie zielonkawej, tylko że też lekki zielony kolor sugeruje, że to nie jest mocna strefa. Jest to strefa, gdzie się może zatrzymać nam ten swing, ale my teraz musimy być przygotowani na to, że po takim impulsie, który poszedł sobą, no bo po impulsach, czyli mieliśmy najpierw tutaj ten jeden impuls, potem mieliśmy dane inflacyjne, które spowodowały, że dostaliśmy odjazd do góry, potem następnie konferencję prasową yy, Pawela, co spowodowało dojazd, możemy się spodziewać po wybiciu tego do oka, bardzo ładnie tutaj trendowo, że ta cena nam wróci jeszcze do tych rejonów. I ona zacznie nam tutaj mniej więcej nawet już od tego poziomu 1.076, chociaż ja mam tutaj poziomy takie, które mnie by zadowolowały, to jest tak 1.078 do 1.082, czyli ta strefka to jest jak dla mnie najmocniejsze miejsce, że ta cena może nam tutaj spokojnie wrócić i stąd możemy dostać znowu spadki i jazdę do dołu, ponieważ uważam, że ten swing, który mieliśmy tutaj, ostatni z interwału nawet tego 4-godzinowego, czyli taki impuls i korekty, które nam tutaj się wrzucały, to już świadczyło wybicie tego ostatniego wierzchołka, że to on się kończy. No i teraz może nam się rozpocząć właśnie ten drugi swing spadkowy i możemy dostać akurat tutaj jazdę do dołu i umacnianie się dolar. Jeżeli sobie zerkniemy na to, co się dzieje na naszej parze walutowej, czyli dolar do złotóweczki, albo za chwilę przejdziemy do euro do złotóweczki, no to zobaczcie, tutaj od jakiegoś czasu wyznaczyliśmy sobie bardzo ładną strefę, która nam zadziałała, bo to było tutaj, nawet na trading view wrzucałem Tutaj newsy, żeby sobie zobaczyć. Oczywiście możecie nas też tutaj obserwować na Trading View. To była ta strefa, o której wspominałem. Mieliśmy tą strefę, dolne ograniczenie, było miejsce i ewentualnie informacja, kiedy będziemy wchodzić w tą pozycję. No i na chwilę obecną ta nasza złotóweczka się tutaj troszeczkę osłabia w stosunku do dolara. 
Ale czy ona się osłabia na jakiś dłuższy okres albo czas? Nie do końca, bo ja jestem orędownikiem tutaj tego, że jednak nasza złotówka w perspektywie nawet tutaj do końca tego roku ona powinna osiągnąć mniej więcej poziomy T, czyli w granicach 3,80 czy nawet 3,65. Ta strefa tutaj powinna być. No z tym, że wiadomo, teraz na chwilę obecną my patrzymy na ten nadrzędny swing i teraz cena powinna wrócić mniej więcej do tego poziomu od 4,20 do 4,33, po czym dopiero jeszcze raz na tą linię trendu zieloną przetestować i obsówkę zrobić do tego. Tylko pamiętajcie, to co teraz ja rysuję to jest predykcja, to nie jest coś takiego wiążącego, bo ja to mogę różne rzeczy narysować i powiedzieć Wam, że o tak cena może iść. My sobie tylko ewentualnie pokazujemy gdzie ta cena może być. To, co nas w tradingu interesuje, na co szczególną uwagę Wam zwracam, to jest to, że my wyznaczamy strefy handlowe. To są te nasze strefy, czy tutaj mamy tą górną strefę handlową, czy tu mamy dolną. I nas interesuje w tradingu, że jeżeli cena dojedzie tutaj, to my będziemy tutaj gotowi do shortów. Jeżeli cena dojedzie tutaj, to my będziemy gotowi ewentualnie do longów. A nie, czy, że będzie na takiej zasadzie, że a Tomasz mówił, że cena pojedzie w taki sposób albo w taki. Nie, nas interesują te strefy, bo my w tych strefach zwiększamy nasze prawdopodobieństwo na sukces w tradingu i w handlu generalnie. Także takie mamy tutaj perspektywy odnośnie tego, co się dzieje na dolarze do złotóweczki. A jak sobie spojrzymy, co jeszcze mamy tutaj na euro do złotóweczki, to tak samo zaczynamy mieć tutaj kluczowe wybijanie wierzchołka, które sobie też tutaj jak gdyby wyznaczyliśmy. Ten wierzchołek był na poziomie 4,37, no i na chwilę obecną mamy go wybitego. Z tym, że jak popatrzymy sobie teraz na te świece, no to mamy tutaj dwie świece, które nam się zamknęły nad tym wierzchołkiem. Pierwsza dzienna, no to już może świadczyć, że ta druga też będzie najprawdopodobniej nad tym wierzchołkiem, nawet jak ona tutaj zjedzie do dołu. To tutaj mamy też informację, że możemy dostać tutaj teraz małe odreagowanie i potem swing jeszcze raz do góry w celu na przykład umocnienia się euro w stosunku do złotóweczki. No i teraz tutaj jak sobie spojrzę na ten interwał 4 godzinowy, no to ta strefa, która nas będzie interesowana się zaczyna 4,34, żeby tak tutaj powiedzieć dokładnie, do mniej więcej 4,31. Ta cała strefa tutaj będzie nas interesowała, względu na to, że jeżeli teraz ta cena będzie pomalutku tutaj nam się obsuwać, oczywiście impulsowo korekcyjne, bo tak ręki chodzą, nie chodzą tak, że jedziemy jakiś impuls od razu, tylko zawsze impulsowo korekcyjnie, to w tej strefie będziemy tutaj szukać sobie miejsca do dołączenia do ewentualnych wzrostów i będziemy taki ruch brać co najmniej po ten wierzchołek z tego poziomu, który tutaj widzicie, a dokładnie można powiedzieć, że mniej więcej z tej ceny 4,33 ale później w dłuższej perspektywie również tutaj uważam, że złotóweczka powinna się umacniać do wszystkich tych par walutowych, czyli powinniśmy sobie tutaj spokojnie, nawet jak sobie zobaczymy, osiągnąć mniej więcej 4,05 albo nawet tutaj w perspektywie kilku miesięcy zejść poniżej 4 zł. Także no tutaj będzie się fajnie działo. Oczywiście teraz mamy okres wakacyjny, też są jak gdyby perturbacje związane z tym na rynku walutowym, ponieważ też więcej można by powiedzieć, że wydajemy, bo kupujemy to euro, ale to jest powiedzmy, że nie tak wiążące jak to, co się dzieje generalnie na wszystkich rynkach. Także wiemy, co tutaj będzie handlowane i będziemy sobie na przykład w tej strefie szukać tutaj miejsca na wejście. Oczywiście zapraszam do nas do grupy, tam będziemy to przedstawiać znacznie dokładniej i będziemy tego miejsca pilnować. Dobra, jak jesteśmy już tutaj przy indeksach, widzę, że łapki w górę poszły, dziękuję Wam serdecznie za to. Jak jesteśmy tutaj już przy indeksach albo na tym, co się dzieje, no to zaczniemy sobie od DAXa i zerkniemy, co tutaj na DAXie mamy. No i teraz tak, na DAXie wspominałem Wam, że jest budowany wolumen. To nam się ładnie ten wolumen zaczął budować po wybiciu ostatniego wierzchołka i już liczyliśmy, że stąd pojedziemy wyżej ponownie, no ale cena jednak chciała zejść w tą strefę płynnościową, zeszła do tej strefy płynnościowej, ale jeszcze tutaj ten DAX nie poddaje się, bo zobaczcie, tu mieliśmy ten kanał równoległy, nawet można by powiedzieć, że tutaj formacja, znaczy, że to flaga mogła być i z tej flagi powinniśmy wybić się górą, wybiliśmy się niestety dołem, ale my wjechaliśmy w płynność. Tu jest też ważne, które to było miejsce, jakie to miejsce było. Wjechaliśmy w pierwszą płynność i ta pierwsza płynność, która jest tutaj, mniej więcej przy tych poziomach, które pokazuję, ona jeszcze nie doprowadzi najprawdopodobniej do tego, że będziemy jechać z powrotem dużo, dużo wyżej. No i teraz się musimy zastanowić, czy ewentualnie jak ta cena nam nie podjedzie w te rejony, czyli nawet ta strefa, która jest tutaj, czy my nie będziemy tego handlować sobie jeszcze niżej z dojazdem do tych poziomów. Te poziomy dlaczego są tak ważne? Ponieważ tu jest największa płynność. Ta największa płynność jest mniej więcej w tych rejonach, które tutaj widzimy. To są 
jak dla mnie już mogę sobie przyjąć nawet tutaj tytułeczki no one jeszcze do wybicia. Najważ, największa płynność jest mniej więcej przy poziomie 17810 do 17528. Dodatkowo tutaj mamy jeszcze wspomaganie w postaci tej korekty 1 do 1. I teraz na chwilę obecną ja bym się spodziewał dojazd do tego ograniczenia dolnego kanału, tego równo i stąd ewentualnie tutaj jeszcze jakiś spadków. Zobaczymy jak to się będzie działo na parze euro-dolar, bo na parze euro-dolar też chcemy to odreagowanie zobaczyć. To odreagowanie może nam pokazać to, co się będzie dalej działo. Tak, to, że wybory będą we Francji też pewnie ma jakieś duże znaczenie i będzie miało pewnie znaczenie, kto wygra te wybory we Francji. Bo wiadomo, że partia pani Le Pen no rośnie w siłę no i prezydent Malcolm zagrał po prostu w bank i postanowił zrobić te wybory i zobaczyć co się będzie tutaj dalej działo na tym rynku i to jest takie też troszkę chodzenie po kruchym albo cienkim lodzie, bo jak coś się tutaj nie stanie tak jak pan prezydent sobie wymyślił, to może być dokładnie tak samo jak było z Brexitem. Także tu też musimy ostrożnie tego podchodzić. Dobra, ale my patrzymy na to jeszcze, gdzie tu będzie miejsce do tego, żeby się dołączyć. A dlaczego chcemy się dołączyć na wzrosty? Ponieważ jak sami sobie zobaczymy, mamy trend wzrostowy, jest hossa. I powiem Wam, nie handluje się praktycznie hossy na shorty, tylko szukamy miejsc do dołączenia się ewentualnie na wzrost. Oczywiście wiadomo, że w takich swingach, które tutaj mamy, my kiedyś się pomylimy. Bo będzie tak, że kiedy się pomylimy, zostanie złamane to, ale jeżeli zostanie złamany ewentualnie któryś dołek i da nam szansę na to, że będziemy spoglądać perspektywicznie na to, na spadki, no to wtedy będzie korekta i będziemy szukać miejsca do tego, żeby mogły jakieś spadki tutaj nastąpić. Na chwilę obecną, no wiem, tu mamy strefę, tą płynnościową i chcielibyśmy, żeby tutaj ten daksik nam wjechał i zaliczył te poziomy, nawet to 17 753 i tu będziemy również dokupywać ewentualnie, żeby to mogło jechać dużo, dużo wyżej. Także tak wygląda tutaj sytuacja na Germanie. No jeżeli jesteśmy na dax to musimy sobie zerknąć też na rynek amerykański, a szczególnie na Nasdaqu. Nasdaq powiem Wam, no tutaj jest fenomen tego, że teraz na chwilę obecną DAX robi korektę. Tak Kamilu był już eurodolar, także no, nagranie będzie, będzie można sobie to obejrzeć. Ale tutaj Nasdaq jedzie mocno do góry, pomimo tego, że na dziennym mamy praktycznie pod 80%, wchodzimy 80 punktów na RSI, na tygodniowym mamy 71, są mocno naciągnięte i tak jak tą dywergencję sobie tutaj patrzyliśmy i sprawdzaliśmy jak to ten Nasdaq reaguje, to zobaczcie, w tym miejscu była szansa na to, że jednak tutaj dostaniemy jakieś spadki, ale dywergencja nam się wybiła, przetestowała tą linię trendu, która tutaj była i jedziemy jeszcze wyżej do historycznych wierzchołków ponownych. No i to jest, to jest to pendolino, to jest ta siła, która tutaj pozwala nam, że ten rynek po prostu w trendzie jedzie i ten trend trwa dużo albo dłużej niż nam się tylko wydaje. Także no tutaj nic nie poradzimy na to, szukamy ewentualnie miejsca, gdzie można by było się dołączyć do tego trendu. Takie tutaj już takowe wy rysowałem dla Was i jeżeli kiedykolwiek cena nam zjedzie mniej więcej od tych poziomów, które tutaj widzicie, czyli też tutaj 17 847 na Nasdaqu, no to będzie dogodne miejsce do tego, żeby się tutaj próbować ładować w jakieś dalsze wzrosty. No tutaj Nasdaq, wiadomo, tam mamy ciśnięcie z NVIDIA, mamy te technologiczne spółki, no i co tam jeszcze wchodzi? No to wchodzi w to, że mamy dalej ten boom na sztuczną inteligencję. Kiedyś to się skończy, no ale zobaczymy kiedy, bo może się okazać, że na chwilę obecną będziemy jechać cały czas do góry, a my powinniśmy szukać miejsc do dołączenia ewentualnie do takich trendów. Spójrzmy co się dalej tutaj jeszcze dzieje na S&P 500 i na polskiej giełdzie. No tutaj na S&P 500 również mocny wyjazd do góry, szukamy miejsca ewentualnie gdzie można by było się dołączyć. Tu było dogodne miejsce kiedyś, jeżeli cena nam wróci do tych stref i do tych rejonów, to już mamy ustawiony alercik. Czyli tutaj przy tym poziomie mam alercik ustawiony, który tutaj widzicie. Ja jeszcze Wam to przybliżę na 4 godziny, to będzie bardzo e, wygodniej zobaczyć. I jeżeli cena nam spadnie do 5126, to tu byśmy się zastanowili nad tym, żeby można było łapać to, ewentualnie próbować handlować do góry. Ale jeszcze przy okazji, tu nam też fajna strefa się zrobiła i ta strefa mniej więcej będzie też przy tych rejonach. Do tego sobie drugi alercik ustawimy mniej więcej na tym poziomie. A dlaczego tutaj? Ponieważ tu będziemy mieć też wsparcie dla ceny w postaci tych wierzchołków. Jeżeli tutaj nam cena spadnie do tych rejonów, to tu będzie 
wsparcie dla tej ceny i dodatkowo tu mi się wytworzyła następna płynność, czyli tu występuje płynność, czyli pieniądze na tym rynku, które są położone i na chwilę obecną, jeżeli ta cena by nam tutaj spadała, no to będzie też również fajne miejsce, żeby spróbować dołączyć się do dalszych wzrostów. Także tak wygląda sytuacja na S&P 500. No i niekwestionowanie mamy tutaj Hossę i, i musimy patrzeć, co się dzieje. No zobaczcie, DAX hmm, zrobił tutaj tą korektę, ale jak sobie spojrzymy na te rynki amerykańskie, no to tam jedziemy i po prostu w siłę. Rynek pracy bardzo dobry, przemysłowy, no powiedzmy, że średnio, ale ta gospodarka dobrze się trzyma. Tak jak wspominamy, mamy teraz, zacznie nam się okres wakacyjny, czyli będziemy mieć hmm, teraz lipiec, sierpień, Powiedzmy, że jakiś marazm powinien być, ale nie taki marazm, że po prostu będzie nic się nie działo. Oczywiście jakieś malutkie korekty i cały czas ustannie jazda do góry. Dodatkowo pamiętajcie, wybory prezydenckie w listopadzie mamy tak, że czekamy i spoglądamy na to, co się tam dalej będzie działo. Dobra, przejdźmy do Wiguni, bo Wiguna nas tutaj interesuje. Zaraz też zobaczymy sobie surowce, zobaczymy Bitcoina, bo też tam fajne miejsca były i występują fajne miejsca, ale skończmy sobie już tutaj indeksy robić. Jak sobie zobaczymy, co się dzieje na WIGU 20, nawet z tego interwału dziennego, no to słuchajcie, tutaj WIG 20 zaliczył nam strefę, to jest ta zielona strefa płynnościowa. Ja liczyłem na to, że on jeszcze zjedzie troszeczkę niżej, bo mam ustawiony alercik na poziomie 2379. No, nie dojechał, nie zaliczył i jest duże prawdopodobieństwo, że już stąd możemy nawet sobie próbować swingować do góry. O co tutaj chodzi, jak spoglądamy na ten FIG20? No więc spoglądamy, że on jedzie ruchem nadrzędnym, mniej więcej takim impuls, korekta, impuls, korekta, impuls i teraz wrócił do swojego macierzystego jak gdyby order bloka, czyli tutaj miejsca, gdzie znowu występują pieniądze i są pieniądze położone na rynku. Stąd możemy dostać ponowny wyjazd do góry, co najmniej po historyczne wierzchołki. Ale, żebyśmy dostali taki wyjazd, to cena powinna nam się tutaj nawet na tych interwale dziennym kilka razy zakołysać i powinniśmy mniej więcej przez tydzień też tą cenę zobaczyć tutaj. Interwał dzienny. My będziemy musieli temu bacznie przyglądać, bo im dłużej będzie tutaj ta cena występowała w tych strefach, albo nawet może zejść i ponownie przetestować tą linię trendu, bo nie wykluczam tego, że może jeszcze być jeszcze jeden spadek przetestowany linii trendu, ale WIG20 też będzie bardzo fajnym jak gdyby walorem do trzymania w perspektywie i horyzoncie długoterminowym. Ponieważ ja uważam, że jeżeli nawet ta złotówka gdzieś umacniała, no to myślę, że na WIGU 20 powinniśmy dostać również wyjazd mniej więcej w okolice 3000. Tylko trzeba też zobaczyć, żeby ten wykres mi pokazał, że widzimy, mamy tą naszą strefę, że ta strefa tutaj będzie respektowana przez rynek, że będzie tutaj budowany wolumen prowzrostowy i dopiero wtedy będziemy próbować tutaj też łapać to na wzrosty. Jeżeli wybijemy któryś kluczowy wierzchołek, tutaj jeżeli nam się pojawi, to będzie wybicie wierzchołka, zawsze będzie korekta. Czy korekta będzie tutaj, czy korekta będzie po następnym, będzie korekta i będzie miejsce i czas do tego, żeby się można było do rynków dołączyć. Także zawsze pamiętajcie, cierpliwość i jeszcze raz cierpliwość. To nie jest tak, że, że akurat jak spoglądamy sobie na, na rynki, to jest, że nie ma okazji do handlu. Tam Rynków mamy mnogo, bardzo dużo. Dodatkowo jeszcze mamy różne interwały, bo możecie sobie od dziennych po 15 minutowe szukać wejść i jest naprawdę cały czas do handlu i lepiej znaleźć sobie takie wisienki na torcie w postaci właśnie czy WIGU 20, czy różnych innych, gdzie za chwilę Wam będę pokazywał, gdzie warto wejść w te pozycje, niż po prostu tak bez niczego próbować odpalać sobie z palca na jakichś innych tutaj walorach i rynkach, których aż dokładnie tak dobrze nie znamy. Także tak wygląda ta sytuacja. Krzysiu, nadgaz robiliśmy u nas na grupie, jest rolowanie dzisiaj, to sobie też zaraz powiemy o surowcach, wiemy gdzie się już otworzy i jaką luką, no i tutaj tam na nadgazie też to fajnie wygląda prospadkowo, ale oczywiście musimy, dzisiaj będzie rolowanie kontraktów terminowych na sierpień i będą otwierały się kontrakty terminowe na wrześniu, będziemy widzieć co się będzie działo i w którą stronę rynek będzie chciał podążać, ale to już u nas na grupie sobie tą analizę taką długoterminową będziemy robić. Dobrze, także WIG20 prowzrostowo. Wygląda to bardzo fajnie i bardzo dobrze. Jak sobie przejdziemy na ten 4-godzinowy interwał, no to teraz tak, na chwilę obecną sygnałem, który da nam informację, że mogą być wzrosty, to jest wybicie tego wierzchołka. Jeżeli dostaniemy wybicie tego wierzchołka, to mamy złamany ten swing spadkowy, wtedy korekta i po korekcie próbujemy tutaj szukać, bo już będziemy wiedzieć, że niestety nie będzie zjazdu po nowy dołek, tylko wybicie da nam większe prawdopodobieństwo, że będzie wybicie, korekta i po korekcie dołączamy się do swingu wzrostowego na figu 20. 
To jeszcze też już nie raz sobie wspominaliśmy, jak się ma WIG20 do naszych par walutowych, czyli do euro i złotóweczki, albo dolara do złotóweczki w odpowiednich strefach, w odpowiednich miejscach. Tam zaczyna się korekta. Tutaj na WIG20 tak samo. Po czym znowu jest to przerzucane do polskiej giełdy i dodatkowo zarabiają na wzrostach na polskiej giełdzie plus na kursie walutowym, który tutaj powstaje. Dobra, z WIGU20 to już było tyle. Oczywiście jak sobie spojrzymy, co tu mamy ciekawego jeszcze ze spółek, no to PKN Orlen. W dalszym ciągu tutaj mamy nasze miejsce, gdzie chcemy, żeby tutaj PKN Orlen stąd pojechał. Również tutaj kluczowe będzie miejsce, to już możemy sobie pokazać, bo to też nie będzie tajemnicą. 64. 0,5 to będzie ta cena. Jeżeli to zostanie wybite w taki ładny sposób, no to daje już nam perspektywę, że będziemy sobie jechać na tym Orlenie. Oczywiście korekta, jakieś jeszcze miejsce do dołączenia się do wzrostów i powinniśmy jechać. Tylko musi być wybicie tego poziomu, ale to też na bieżąco będziemy spoglądać sobie i co tutaj można będzie ustalić i na co jeszcze zwrócić uwagę. To co jeszcze mamy tutaj ciekawego, to jest BSC. To było też rzucane u nas w poproś Gambit, bo mamy też taką zakładkę. Jeżeli chcecie na bieżąco, to wchodzicie sobie u nas na grupę. Mamy tą zakładkę poproś Gambit i tam prosicie o analizę. No i zwróciło na, znaczy ten wykres zwrócił moją uwagę, ponieważ my dojechaliśmy do pewnego miejsca. Mamy tutaj złamanie tego swingu, który był spadkowego. Ostatni wierzchołek, który był kluczowy, to jest w tym miejscu, wybicie. No i teraz przyglądamy się akurat tutaj temu walorowi. Czekamy teraz na wyhamowanie, żeby on na 4-godzinowym dziennym zaczął nam tutaj wyrysowywać mniej więcej wolumen, budować też tutaj zmienność. No i to będzie też bardzo fajne miejsce do tego, żeby można tutaj było spojrzeć prowzrostowo akurat na ten walor i na tą spółkę. Także tak to wygląda. No i ostatni tutaj jeszcze z koszyczkę, no to CD Projekt Red. No i teraz tak, na CD Projekt my troszeczkę tutaj wjechaliśmy w płynność taką kluczową, która tutaj była na spadki, ale ta płynność powinna nam doprowadzić do tego, że my na chwilę obecną spoglądamy sobie na CD Projekt w taki sposób i tutaj dojazd do tej strefy mniej więcej przy poziomie 121 to będzie jak gdyby dla mnie następna informacja, że będziemy podkupować sobie dalej do naszego portfela inwestycyjnego. Oczywiście, jeżeli ta cena dojedzie, bo może się okazać, że nie będzie możliwości, nie będzie siły i możemy jechać stąd dużo, dużo wyżej, ale ja cały czas tutaj mówię, że CD Projekt Red jak dla mnie przy poziomie 100 zł jest kluczowe do tego, żeby można po prostu w długiej perspektywie inwestycyjnej i handlowej warto kupić ten walor do portfela. Jeszcze raz proszę Was, dajcie kciuki tutaj w górę, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, kto chce to proszę o dołączenie do nas do grupy do Gambitu Tradera. Dobrze, co mamy następnego dzisiaj na tapecie? Następny to jest Bitcoin. No, teraz troszeczkę kryptowaluty zaczęły nam tutaj przechodzić na drugi plan, ale zaraz powiem dlaczego. Zaczęły przechodzić na, na drugi plan, ponieważ no tutaj na chwilę obecną nie mamy aż takiej dużej zmienności. Rynek stanął i się zastanawia, w którą stronę iść. Czy iść do góry, czy iść do dołu, czy ewentualnie coś tutaj dalej budować. Jak jesteście dłużej ze mną, no to wiecie i znacie perspektywę moją, czy tutaj będę chciał bardziej patrzeć na to prozrostowo, czy prospadkowo. Na chwilę obecną, no ten wolumen, który tutaj mówiłem w tej strefie płynnościowej, co nam się rozbudowuje, no to on się rozbudowuje bardziej prospadkowo. I tutaj mogę się obawiać, że niestety po tych ruchach, które mieliśmy, czyli wybicia tego dołku, zrobienia overbalansa, tutaj możemy dostać spadki. Ale my musimy być też gotowi, ponieważ też jak jesteście dłużej ze mną, wiecie, że napisała nam się nowa historia, czyli to wybicie tutaj nowego ATH przed halvingiem spowodowało, że te wszystkie cykle, które mieliśmy, one nam się załamały, bo już nie jesteśmy w tym samym cyklu, bo ktoś sobie na przykład to na części pierwsze rozdrabniał i mówił, że dobra, przed halvingiem mieliśmy jakąś jeszcze korektę, pół roku po halvingu rośliśmy i w ogóle te wszystkie indikatory, jeżeli ktoś tam posiadał, no to już one nie są tak skuteczne. Na chwilę obecną my się przyglądamy teraz temu ruchowi, co się tutaj dzieje i możemy sobie przejść albo przybliżyć właśnie ten interwał 4-godzinowy i zobaczyć, co tutaj było ciekawego. Przed Fedem i tutaj tymi ruchami, które były w europejskich albo w ogóle w centralnych bankach, mówiliśmy sobie, że tutaj doszliśmy do pewnego miejsca i to 
było testowanie jak gdyby tutaj naszego tego całego wolumenu, który był. Czyli tu nam się pojawiła strefa płynnościowa, wjechaliśmy w tą strefę płynnościową, dostaliśmy odreagowanie i teraz ponownie jeszcze jest szansa, że możemy tutaj wjechać mniej więcej też do poziomów tutaj, które mamy i zaczynają się o 68 strefa 400. 68 400 to jest nasza strefa na shorty, ale musimy być również przygotowani na to, że jak sobie spojrzymy, to ten swing, który już jedzie, bo on jedzie, on jest mniej więcej odtąd dotąd, korekta, impuls, korekta, impuls, korekta i my wjechaliśmy już tutaj w strefę, która może stąd doprowadzić również do dalszego spadku i wybicia następnego dołka. Czyli się te ruchy, które tutaj będziemy mieć, one dalej będą impulsowo korekcyjne i my będziemy się w pewnych sytuacjach dołączać. Jeżeli zostanie wybity ten dołek, który też jest mniej więcej na poziomie 64 albo nawet 64-65 tutaj tysięcy, to potem będzie korekta i na tej korekcie my będziemy się tutaj dołączać do ewentualnie spadków. I teraz tak, co jest dla nas ważne? Dla nas ważne z interwału 4-godzinowego będzie tutaj ta strefa, która się zaczyna mniej więcej na poziomie 63373 i kończy się tutaj na 60, no nawet 61 tysięcy można by powiedzieć. I teraz jeżeli ten Bitcoin będzie tutaj sobie systematycznie spadał, to to będzie strefa, która może zatrzymać te spadki. Czyli my będziemy odtąd patrzeć na ten impuls, jak on tutaj się rozbudowuje, bo może być tak. Potem wolumen łapiemy i stąd mogą nastąpić wzrosty. Tak byśmy chcieli, żeby to wyglądało. Oczywiście pamiętajcie, to jest predykcja, to nie jest tylko i wyłącznie to, co się będzie działo, tylko zastanawiamy się na tym rynku, co tutaj może dalej się wykonać. To jest strefa nasza, które na chwilę obecną będziemy sobie handlować na up, a tu mamy strefę, gdzie będziemy handlować sobie na shorty. I ewentualnie możemy teraz przyjrzeć się temu swingowi, który będzie się odbywał z mniejszych interwałów, czyli tam z godzinowych, jak tutaj ta cena nam będzie jeździła. I teraz tak, jeżeli my dostaniemy tutaj jeszcze z dziennego interwału, bo to będzie kluczowe, pokonanie tutaj i ten swing naprawdę wybije nam ponownie ten dołek, który jest tutaj i my będziemy teraz jechać, ponieważ tutaj dwa takie dołki, wierzchołki, przepraszam, zostały, gdzie kiedyś rynek wróci do niego, one są zbyt czytelne, zbyt ładne, tutaj też będzie bardzo duża płynność nad nimi do ściągnięcia i teraz może rynek nam podskoczyć, zebrać tą płynność i jechać, ale to, że jeżeli na przykład my dostaniemy potem wybicie tych dołków, w takim dłuższym czasie i horyzoncie, to potem będzie korekta i dojazd do tej strefy poniżej 408200. Jeżeli kiedyś tam nam cena spadnie, to będzie dodatkowe miejsce do tego, żeby można sobie tutaj tego Bitcoina podkupić. No i teraz tak, wiecie, tu jest, że można powiedzieć, że mamy trochę rozbieżności i jak na to spoglądamy. Ja spoglądam na Bitcoina, ale to tylko mówię ja wyłącznie z perspektywy takiej, co jest na wykresie. Na wykresie mam kilka przesłanek do tego, że Bitcoin ma większe prawdopodobieństwo na spadki niż na wzrosty. Overbalance, wybicie kluczowego dołka, budowanie wolumenu prospadkowego, no i ewentualnie tutaj zostaniemy. Jak z tej strefy nie, do, nie dostanę odreagowania jazdy ponownie, gdzieś po nowy, nawet po, wyjazd, po te wierzchołki wyjazd, no to tutaj jak ta strefa nie wytrzyma, no to tutaj widzimy się dużo, dużo niżej. I powiem Wam, że mm, dyskutowaliśmy sobie o tym, jak fundusze inwestycyjne, jak ETF-y są podkupowane, no i one są podkupowane w taki sposób, że jednak, jak dla mnie, to jest wysoko. To jest wysoko, po wysokich poziomach przydałoby się, żeby to po prostu zjechało dużo, dużo niżej, żeby oni sobie mogli kupić również dużo, dużo niżej. Oczywiście też jest interwał tygodniowy i w jaki sposób tutaj wybijane są ewentualnie wierzchołki, czy wierzchołki są jakoś takim mocno impulsem wybijane, czy są ewentualnie tylko i wyłącznie podbijane i ściąganie płynności z nad nich. Na tym się też trzeba zastanowić i przyjrzeć i temu się będziemy tutaj bardziej przyglądać na naszej grupie na Gambit Tradera. Także tak wygląda sytuacja na Bitcoinie. Jak sobie zobaczymy, co jest na Ethereum, to na Ethereum tutaj bardziej powiem Wam, Ethereum trzyma się tutaj prowzrostowych swoich struktur niż Bitcoin. Bitcoin pokazuje nam sytuację, że moglibyśmy dostać spadki. Ale jak sobie spojrzymy na Ethereum, no to Ethereum powstrzymało jak gdyby tutaj wszystkie chęci i zakusy do tego, że mogliśmy dostać jakieś spadki albo co najmniej jakąś większą korektę. Dlaczego? Mamy wybicie kluczowego wierzchołka, który był tutaj. Mamy korektę 1 do 1, gdzie to Interior nam się utrzymało w tej strefie. Dostaliśmy tutaj wjazd strefę. Dodatkowo tutaj jeszcze płynność nam się wytworzyła. No i stąd dostaliśmy odreagowanie do góry. No ale to jest też na zasadzie takiej, że jeżeli Bitcoin będzie chciał spadać, to nie ma szans, żeby Interior po prostu jechało do góry i żebyśmy dostali takie swingi. Do tego. My na chwilę obecną tutaj na Interium będziemy jeszcze raz mogli mieć przetestowanie tutaj tej strefy, którą tu widzimy. 
to może się odbyć, że sobie jeszcze raz jedziemy tutaj do tych poziomów, bo teraz zaczyna nam się swing robić taki, że ostatni ten kluczowy dołek, który był tu, dostaliśmy impuls, ale bez takiego wyraźnego wybicia tego wierzchołka i na chwilę obecną swingiem zjeżdżamy sobie tutaj do dołu i możemy dojechać do tej strefy, ale to będzie również fajna strefa, żeby można pokusić się o to, żeby to Intidum sobie jeszcze do portfela dorzucić. Także będziemy tutaj bacznie to sobie przyglądać i bacznie będziemy to wszystko sobie na czynniki pierwsze rozkładać u nas na gambicie tradera. Oczywiście na bieżąco też będziecie informacje dostawać na YouTube, czyli dostaniecie jakieś filmiki, ale też zapraszam Was, żebyście sobie tutaj na Trading View, jeżeli ktoś dysponuje Trading View, zdali nas do obserwowanych gambit, podłoga tradera i wtedy możecie też na bieżąco być z tymi analizami, które wrzucamy sobie tutaj w zakładce ewentualnie gambitu. Czyli mamy tutaj nasze walory, wrzucamy sobie, aktualizujemy. Szczególnie zawsze jest to aktualizacja w poniedziałek i wtorek, gdzie warto się zapoznać tym, co się przez cały tydzień będzie działo. Dobra, przejdźmy sobie do surowców, bo te surowce nas interesują. No i spojrzymy sobie właśnie, jak wygląda sytuacja na ropie, jak wygląda sytuacja na srebrze, na złocie, ewentualnie na pszenicy, bo to są też ciekawe walory. Ja oczywiście zachęcam Was do e, dywersyfikacji handlu. To jest tak, że nie tylko kryptowaluty, nie tylko jakieś tam inne walory, ale zróbcie sobie dywersyfikację, bo jeżeli macie na jednym, tak jak teraz w przypadku na przykład kryptowalut, jest na takiej zasadzie, że mamy jednak taki większy marazm, no to można przejść i zobaczyć, co się dzieje na innych rynkach. A na innych rynkach dzieje się też bardzo ciekawie. No i dobrze, co mamy na tej ropie? Na tej ropie na chwilę obecną mamy też budowanie jak gdyby takiego wolumenu w strefie, gdzie mamy strefę spadkową. No i teraz tak, my patrzymy do jaki sposób na, ten, na tą ropę, bo oczywiście my handlujemy sobie tą ropę WTI, czyli amerykańską i teraz tak. Dojechaliśmy w pewnym momencie do kluczowego tutaj miejsca, bo jeżeli sobie spojrzymy, tu mieliśmy dystrybucję taką i w ogóle tutaj było kluczowe miejsce, ta cała strefa odtąd mniej więcej poniżej jeszcze od 75 do 65 dolarów za baryłkę ropy WTI i z tego miejsca mamy taki swing. On jest taki swing i teraz my tutaj wróciliśmy do tej naszej płynności, która się nam tu wytworzyła z tego miejsca. I teraz też przestrzegam nad tym, co to jest płynność, bo... Yy, ja zauważyłem, że co niektórzy tutaj już też z płynnością sobie próbują radzić, zastanawiać, co to jest płynność. Pamiętajcie, to, że na przykład znajdziecie sobie jakiś koncept ICT albo na przykład Smart Money Concept, to jeszcze musicie mieć kogoś, który Wam wytłumaczy, dlaczego w niektórych miejscach nie ma tej płynności, a w których miejscach są te płynności. Bo to naprawdę, to, że na przykład dostaniecie jakąś książkę z obsługą samochodu, a to jak Wam ktoś pokaże jak tym samochodem jeździć w ogóle i zachowanie na drodze jak powinno się odbywać, to są dwie różne rzeczy. I na chwilę obecną mówię zwróćcie tutaj uwagę sobie na to, że nie wszystkie tutaj czy tu będą jakieś płynności, czy tu jakieś płynności, te płynności jeszcze są, bo one są do wybijania i po prostu do keszowania innych osób. A pamiętajcie, na rynkach pieniądze nigdy nie giną, tylko wyłącznie zmieniają właścicieli. No i teraz tak, mamy tutaj tą całą strefę. Mniej więcej ona się strefa już zaczyna 77 dolarów do mniej więcej 81 albo 80-50, można by powiedzieć, to jest ta cała nasza strefa, gdzie stąd spodziewamy się jakichś spadków. I teraz bardzo dobrze, że nie mamy czegoś takiego, że mamy wjazd do strefy i wyjazd ze strefy na interwale na wynik 4 godzinowy. A dlaczego? Ponieważ im dłużej budujemy tutaj sobie też wolumen spadkowy, chociaż na chwilę obecną nie wiemy, czy to będzie wolumen spadkowy, czy to będzie wolumen wzrostowy, ale jeżeli budujemy sobie tutaj dużą jak gdyby zmienność, im dłużej ta cena będzie nam się utrzymywała tutaj i będzie budowała mniej więcej takie coś, tym wtedy dostaniemy większy spadek i ewentualnie jazdę do dołu. Zobaczcie, na rynku ropy mamy tutaj mocne przepychanki pomiędzy rządem amerykańskim a OPEC-iem i tam się wiąże z tym, że no OPEC w pierwszym komunikacie, który tu dostaliśmy, po, znaczy wywiesił białą flagę i powiedział, że on nie będzie tutaj już jak gdyby zmniejszał wydobycia ropy. Cena zanurkowała, no i wtedy się wystraszyli szybko z Arabii Saudyjskiej, wyszli i powiedzieli, ale my tak jednak nie, nie chcieliśmy, żeby rynki zinterpretowały w taki niewinny sposób to, no i praktycznie ten cały spadek został tutaj już pochłonięty, ale na chwilę obecną Stany Zjednoczone naprawdę ten rynek zarzucają bardzo dużą ilością ropy, ale to tylko jest przez to, według mnie, żeby ta inflacja była niższa, bo jeżeli faktycznie ta ropa by nawet skoczyła do 90 dolarów, albo nawet powyżej 100 dolarów za baryłkę ropy WTI, no to wtedy na rynku amerykańskim pojawiłby się problem, bo oczywiście cała branża transportowa musiałaby dźwignąć ceny i koszt transportu i tego wszystkiego mógłby dalej odczuć się i moglibyśmy mieć tutaj 
to implantowane do gospodarki amerykańskiej. Także warto tutaj teraz popatrzeć. To jest nasza strefa na shorty i teraz tak, jeżeli my sobie spojrzymy też na mniejszy interwał godzinowy, to musimy patrzeć, które dołki będą kluczowe i które będą wybijane z takim jak gdyby sygnałem dla nas, że po wybiciu tego dołka jest duże prawdopodobieństwo, że już lecimy do dołu. Tu może się tworzyć albo white off, bo na chwilę obecną zaczyna wyglądać to white offowo, czyli tutaj dystrybucja white offa. Mamy tutaj już początki, jak gdyby to jeszcze powinno na tych świecach nam co najmniej, jak teraz mamy 17 do 19 jeszcze poprzebywać. Kluczowe będzie wybicie tego dołka, jeżeli ten dołek będzie wybity, korekta i po korekcie dalej będziemy tutaj zasadać się na dołki. Oczywiście, jeżeli tutaj będzie strefa łajkofa, no to jeszcze może być tak, że może być wybicie tych wierzchołków, po to, żeby tylko ściągnąć juta, zjazd i dopiero potem jazda do dołu. My będziemy się przyłączać do ewentualnie strony, która wygra w tych przepychankach i zobaczymy, co dalej się będzie działo. To już będziemy sobie na mniejszych interwałach, jeżeli będą nam się te mniejsze interwały łamać, to już będziemy się tutaj bardziej temu przyglądać, że wchodzimy w pozycję. I czasami warto poczekać, bo jeżeli na przykład mamy taką strefę wyrysowaną, to my nie wchodzimy na pierwszy strzał w tą strefę, tylko zawsze czekamy na sygnał. Sygnałem jest to, że rynek musi nam spowolnić, musi nam zbudować ewentualnie jakiś wolumen tutaj, żeby był, musi nam wyłamać pierwsze jakieś kluczowe dołki, które tutaj są, a potem dopiero wchodzimy sobie w tą strefę. I teraz ja już Wam przypominam, że niedługo pojawi się filmik z psychologii. Będziemy mieć trzy jak gdyby takie najgorsze przywary tradera, czyli będzie chciwość, strach i nadzieja. Pierwsze, co to będziemy sobie rozmawiać od chciwości, no tam będą chyba z dwugodzinne nawet filmiki, także to jest właśnie to, jak działa nasza podświadomość i nasza, nasza psychika na to, co się dzieje, jak reagujemy po prostu na handel na giełdach albo na takich tradingowych, jak gdyby tutaj dniach handlowych. Także tutaj prospadkowo na tej ropie patrzymy i spoglądamy, żeby tu jakiś sygnał nam się mocniejszy wyrysował i wtedy będziemy ewentualnie w to wchodzić. Jeszcze sobie tylko zobaczę, jak to na dziennym wygląda nam. O, na dziennym już nam się pojawia jakaś formacja świecowa, jakieś tyściki się tej formacji odbywają, ale jeszcze w porównaniu z tymi zielonymi świecami to jest troszeczkę za mało, żebym tutaj próbował wchodzić. Czekamy chwilę dłużej, żeby zobaczyć, co się będzie działo na tym. <śmiech> Oczywiście można sobie brokera wybrać. Zobaczcie, jeżeli chcecie handlować coś, coś więcej, można wybrać sobie różnego rodzaju brokerów. My tutaj też specyficznie, nie chcę tutaj na filmiku polecać, ale też jeżeli wejdziecie do nas na grupę, to sobie polecamy odpowiednich brokerów, którzy mają swoją strukturę taką, że nie handlują z Wam, tylko handlują z Wami. Czyli jeżeli handlują z Wami, to jeżeli Wy wygrywacie z rynkami, to oni też zarabiają na tym, a nie, że się na przykład jak nieliczni brokerzy, których będę pokazywał, mają akurat inną strukturę i inaczej to wszystko tutaj wygląda. Ale dobra, już nie będziemy tutaj o tym gadać. Także tak wygląda sytuacja na ropie. Jak sobie już tutaj jesteśmy na ropie, no to przejdźmy sobie do tego srebra, o które tutaj pytaliście. No i teraz tak, sytuacja z interwału dziennego na tym srebrze wygląda tak, że na chwilę obecną rozrysowaliśmy sobie tak to wszystko na czynniki, pierwsze to srebro i nawet chcę Wam pokazać jak wygląda sytuacja z takiego interwału tygodniowego. Ja wiem, że to jest odległy interwał czasowy, tygodniowy, ale zobaczcie, te wszystkie struktury, nawet jak sobie jeszcze oddalimy, to srebro ma cały czas trend wzrostowy, czyli oto mieliśmy pierwszy jak gdyby wierzchołek, potem mieliśmy dołek, potem był wyższy wierzchołek i mamy wyższy dołek, czyli cały czas jedziemy z trendem globalnym takim. I teraz na tym interwale tygodniowym, nawet jak sobie spoglądamy teraz na to wszystko, co się tutaj dzieje, to powiem Wam, że to srebro ma potencjał, żeby znowu osiągnąć mniej więcej 50 dolarów, żebyśmy do tej ceny dojechali, bo nawet wyższej, żeby było wybicie tego wierzchołka. No i ten rynek po malutku zaczyna nam się rozpędzać. Oczywiście srebro, ono się swoimi innymi e, kieruje zasadami, bo srebro jest nie tylko inwestycyjne, ale srebro również jest przemysłowe, także ono jest używane w przemyśle. Nawet do produkcji półprzewodników, różnego rodzaju takich rzeczy, które, które po prostu tam są. Srebro jest używane i powiem Wam, że no potencjał jeszcze jest. I teraz tak, co tutaj mieliśmy? Mieliśmy kilka tutaj stref, miejsc i poziomów. Tu mieliśmy historyczny ten dołek, ale to Wam mówiłem, że na tym srebrze kluczowe było to, co się tutaj wydarzyło. Tu był łajkow, który się rozbudował przez dłuższy czas, bo on się rozbudował z takiego interwału dużego. Praktycznie od 2015 do 2020 roku mieliśmy tego łajkofa. 
No dobra, ktoś powie, że no tak, Tomasz, ale to są bardzo duże perspektywy lat i tego. Tak, ale jeżeli fundusze inwestycyjne coś takiego handlują, to te fundusze są w stanie trzymać po 10, 20, 50 albo nawet dłużej lat różnego rodzaju pozycje i trzymać ewentualnie tam jako zabezpieczenie. My jako tacy indywidualni klienci i mamy inne tutaj perspektywy, bo jeżeli byśmy na przykład chcieli tak długo trzymać pozycję otwartą, to by nas po prostu te wszystkie opłaty zjadły i nic by nie było z tego, co, co tam było. Tu była fajna łajkowska akumulacja ze springiem, z wybiciem tutaj tego wszystkiego, czyli wybicie tych dołków, po czym dostaliśmy już załadowanie się jazdy do góry. I teraz jak spojrzymy sobie na to, to od tego dołka kluczowego, który był tutaj, wyrysowała nam się struktura korekty. Z niebieską strefą struktura korekty i może się odbywać na takiej zasadzie, że to jest nasza jedynka, to jest nasza dwójka, a teraz tutaj zaczynamy jechać z wewnętrznymi strukturami. Tu nam wewnętrzne struktury się pojawiają, czyli pierwsza fioletowa korekta i jak teraz jeszcze się temu bacznie przyjrzymy z interwału dziennego, to zobaczcie, mamy trzy korekty, fioletowa, zielona, niebieska i teraz początek powinien być na takiej zasadzie, że powinniśmy mieć tutaj ewentualnie lustro, czyli tutaj odbijanie się tych korekt, czyli na chwilę obecną mamy strefę tą, gdzie mamy powtórzenie tej niebieskiej korekty i z tego miejsca możemy tutaj, albo z tych stref możemy dostać jazdę do góry. Czyli my tutaj jesteśmy, już mamy zaliczoną tą strefkę przy poziomie mniej więcej 28,76, ale ja chciałbym, żebyśmy wjechali tu troszeczkę głębiej, czyli żebyśmy, żeby ta cena nam wjechała i zaliczyła ten poziom 28, już Wam pokazuję dokładnie, 28, 12, bo tu będzie jeszcze strefa płynnościowa. I to są fajne miejsca do tego, żeby się dołączyć do tych wzrostów, czyli tak mamy korektę 1 do 1, mamy strefę płynnościową, która wynika z tego miejsca i stąd możemy na tym srebrze dostać jazdę do góry i tu będziemy bacznie się przy, znaczy przyglądać i będziemy próbować tutaj zobaczyć ewentualnie sygnał do tego, że będziemy mieć tutaj wyjazd i jazdę perspektywicznie dużo, dużo wyżej. Na chwilę obecną jeszcze nie mamy tu żadnego sygnału, mamy zobaczcie Mamy takie, strukturę mamy taką, główną i teraz jedziemy tak, a tu jest nasza pomocnicza, czyli mniej więcej tak to wygląda i możemy jeszcze tutaj spodziewać się jednego zjazdu w tą strefę. Tu będziemy też spoglądać, czy ten wolumen się na 4 godziny interwale będzie nam budował i dostaniemy tutaj zbudowanie się jakiejś struktury prowzrostowej, ewentualnie żebyśmy mogli sobie odpalić dalsze wzrosty. Także tak wygląda sytuacja na srebrze. Jak już jesteśmy na srebrze, to sobie zerknijmy jeszcze, jak tutaj mamy ze złotem i co się na złocie dzieje. Na złocie mamy ciekawych kilka miejsc. Oczywiście mamy tutaj, jak sobie spojrzymy na tym interwale dziennym, co się tutaj dzieje, no to mamy nie ma przesłanek do tego, żebyśmy spoglądali prospadkowo na to, ale jest jedno miejsce na tym wykresie i w tej strukturze, które daje nam znak zapytania, czyli wybicie to. Tu mieliśmy historyczny wierzchołek, tu został on naruszony i wybity, ale czyszcząco, czyli tam tylko knot został, tutaj weszły zlecenia. I teraz mm, jeszcze przesłanek nie ma do tego, żeby handlować to na shorta, ale my będziemy sobie swingować i patrzeć, co tu można łapać z tego interwału dniowego, czterogodzinowego i w którą ewentualnie stronę. I teraz zobaczcie, jeżeli my chcemy patrzeć prowzrostowo na to, mamy impuls, korekta, impuls, tylko ten impuls jest słaby, ja tutaj... To mi tutaj daje duży znak zapytania, ponieważ dostaliśmy korektę i to mi daje znak zapytania, czy oby na pewno to jest nasz taki impuls, czy tutaj nie mamy struktury koczącej wzrosty, czyli dostaniemy jeszcze podbicie, głowa z ramionami, czyli tak zwany RGR, to jest jeden test z metod, które mogą świadczyć o zakończeniu już jakiegoś ruchu i potem jakieś spadki będą. Na 4 godziny interwale, jak sobie też patrzymy na, tego, na to złoto, co się dzieje, to zobaczcie, 4 godzinowy, my mamy tutaj handel na chwilę obecną z tego interwału 4 godzinnego, czyli tu był dołek, no przepraszam, wierzchołek, impuls, impuls poszedł tutaj, korekta, impuls znaczący i teraz każde wejście mniej więcej do poziomów 2350, a dokładnie 2380, 2372 to są, no, będzie ta strefa, to ja będę próbował stąd odpalać shorta, jeżeli dostanę sygnał. Czyli w tej strefie, jeżeli dostanę sygnał, to będę próbował odpalić shorta i tu jest też najmocniejsza strefa, nawet po tych świecach widzimy ile tutaj pieniędzy weszło i co spowodowało, że dostaliśmy te spadki. Oczywiście to się też wiąże z tym, że perspektywa obniżenia, jak gdyby, e, jaka jest perspektywa obniżenia tych stuprocentowych i ewentualnie decyzji FOMCU, odnośnie tych 100%. No i tam będzie to rozgrywane. Ja Wam 
mówiłem, że spodziewałem się jeszcze jakiejś korekty, czyli spodziewałem się z tych rejonów albo z tych rejonów, że dostaniemy jakąś korektę, bo nie było przesłanek do tego, żeby Fed wyszedł i powiedział, że dobra, będziemy już obniżać stopy procentowe, co wpłynie na to, że będzie więcej taniego pieniądza na rynku, a co za tym idzie, że to będzie ładowane akurat złoto. Chyba, że są inne czynniki, o których jeszcze na chwilę obecną nie wiemy, bo może być tak, że faktycznie coś się może dziać albo będzie się działo na świecie w krótkiej, dłuższej perspektywie, gdzie będziemy tutaj patrzeć na to akurat tak i będziemy wtedy mieć alibi, dlaczego te wzrosty były akurat takie na złocie. Zaczyna to wyglądać prospadkowo, ale mówię, mamy trend i koniec, kropka. Z trendem nie wygra, trendu się trzymamy i powinniśmy handlować zgodnie z trendem. Oczywiście tutaj, jeżeli tu wjedzie w tą strefę, o której ja powiedziałem, to będzie strefa, że stąd będziemy odbierać ewentualnie zysk, mniej więcej powtórzenie takiej korekty i będziemy zabezpieczać sobie te pozycje. A jeszcze w interwale 4-godzinowym, jak będziemy jeszcze tutaj patrzeć na to, bo w godzinowym, to my będziemy też tutaj sobie szukać następnych miejsc do łączenia się, bo jeżeli na chwilę obecną mamy swing taki, taki i dostaniemy wybicie tego wierzchołka, korekta i po korekcie tu będzie miejsce do tego, żeby można było się dołączyć do tego. Cały czas, powtarzam Wam, można handlować w górę, w dół i Możemy te wszystkie ruchy sobie wykorzystywać i nie, że na przykład my łapiemy sobie stąd ruch i tam czekamy, aż znowu spadnie złoto, nie wiem, po tysiąc będzie dolarów. My każde takie ruchy, czy takie swingi, czy ewentualnie w tych swingach, te wszystkie ruchy, ten, czy taki, to sobie będziemy odbierać z tego rynku i na takim czym się właśnie zarabia w krótkiej albo długiej perspektywie, albo horyzoncie czasowym. Dobra, szybkie, szybkie spojrzenie, jak chcecie, na ten natural gaz. Akurat na mikro Henry Hubie jesteśmy. Oczywiście jak handlujemy Henry Huba dużego, i teraz tak, co tutaj nam wyszło? Ten jest, nie jest jeszcze takim mocnym odzwierciedleniem tego, ale chcę Wam tylko powiedzieć, co jak będzie się działo na, na rynku natural gaz. Oczywiście większą analizę zrobiłem już u nas na grupie z rana i powiedziałem, gdzie będzie się rynek otwierał, bo otworzy nam się luką z dniu jutrzejszym, ale jest tak, że my mamy złamanie tego swingu, który tutaj był. Wybicie tego tego dołka, który był i teraz jeżeli cena dojedzie nam mniej więcej do tych poziomów, czyli cena nam wróci, to z tych poziomów będziemy handlować do dołu, a jeszcze przy okazji jak sobie spojrzymy, to tu mamy ogromną strefę płynnościową, która również może się przyczynić do tego, że będziemy mieć spadki na tym natural gazie. Docelowo dolar chyba 70 z tego co tam pamiętam, ale to już mówię, zapraszam też do nas do grupy, tam jest więcej odnośnie akurat tutaj tego waloru i natural gazu, jak to tam będzie się kreowało wszystko. Dobra, jeszcze teraz tylko sobie spojrzę na to, co mamy na rynku kawy. Na rynku kawy co mamy? No rynek kawy wygląda bardzo też tutaj fajnie i myślę, że tutaj również możemy dostać ciekawe miejsce na spadki i możemy tutaj mieć spadki na rynku kawy. Przy poziomie właśnie 226 obecnie się znajdujemy, a to celowo chcielibyśmy, żeby ta cena nam zjechała mniej więcej do poziomu 177. I teraz tak, jeszcze para walutowa, którą chciałem Wam tutaj pokazać i żebyście zobaczyli co się dzieje. Mamy tutaj Brytyjczyka do dolara, jesteśmy tutaj w takim trójkącie na szczycie, no i na chwilę obecną spoglądamy albo patrzymy w które tutaj miejsce może nam tutaj dojechać ta cena. No i teraz tak, z takiego interwału 4-godzinowego, no to mamy tutaj przełamanie kluczowego dołka, czyli ten dołek został kluczowy przełamany. Tu mieliśmy fałszywe wybicie z tego, mamy ten dołek. I teraz może być odreagowanie mniej więcej do tych poziomów 1, 275 i stąd jazda do dołu. My będziemy w tej strefie i przy tym dolnym ograniczeniu tego trójkąta szukać miejsca docelowego, żeby tutaj się załapać na wybicie. Bo jak sobie też zobaczymy co się dzieje na takim większym interwale, no to tu mamy swing, tu jest miejsce gdzie było tanio relatywnie i teraz jedziemy do góry tym swingiem. Wybicie z tego trójkąta, który jest tutaj na pewno się przyczyni do tego, że dostaniemy jakiś większy ruch. I teraz kwestia, jaki to będzie duży ruch, czy to będzie ruch tylko i wyłącznie parę, parę tutaj cenowych przedziałów, czy będziemy już mocno tutaj pokazywać jakiś mocniejszy trend, który nam tu może wjechać i który tutaj dostaniemy. Także zobaczymy, co się dalej tam będzie działo. Tyle miałem przygotowane dzisiaj dla Was. Jeżeli chcecie więcej, zapraszam do nas do grupy Gambit Tradera. Macie pod spodem link do Discorda. Można sobie wejść. Oczywiście podziękowania dla Was za te łapki i kciuki w górę, za subskrypcję kanału, bo tam też wrzucamy do nas analizy. I zapraszam jeszcze raz serdecznie do nas na wejście. Jeżeli czegoś nie zrobiłem, to oczywiście u nas na tym poproś Gambit można tam wejść i poprosić o analizę, to wtedy postaram się w miarę szybko tą analizę zrobić. Dziękuję serdecznie, że byliście dzisiaj ze mną. Powodzenia na rynkach i trzymajcie się. Cześć.